Div's Fashion Food. Hello everyone. Welcome to Div's Fashion Food. Now we Div's Fashion Food in the journey in a slowly, slowly move to boy kundi likhu ana. സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സജഷൻസ് ആയിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആയിട്ടും പിന്നെ റെസിപ്പി സജഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നല്ല റെസ്പോൺസ് വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് സോ കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതുപോലെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നോക്കി വളരെയധികം എന്താ പറയുക സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബോൾസ് പവർ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളിൽ പലരും പലരും തന്നെ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ കൺഫേസ് ഞാനും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം കേക്കിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇരുന്നാലും തീരില്ല കിടക്കുമ്പോൾ ലേറ്റാവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാം ഇനി ഇത്രയൊന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ എന്നോർത്ത് അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ വിന്നർ റെസിപ്പി ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷേ എൻ ഐറ്റം പാക്ക്ഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ അയൺ ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥിരം സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ദേ ഗോ ടു ഓഫീസ് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തി ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വിശപ്പ് തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ നമ്മളുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ അത് ചിലപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പീസ് ആയിരിക്കും എന്ത് അവൈലബിൾ ആണോ കുറേ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് കേട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഒരു ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ടൈം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സീഡ്സും ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ ഗുഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എനിക്ക് കുറേ പേരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് സ്ഥിരം സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും മടുത്തു പോരുതല്ലോ അപ്പോൾ മോൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ ടിഫിന് കൊടുത്തു വിടുവാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഒറ്റ ഐറ്റം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അലോങ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് ഇതൊരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഒരു സമാധാനമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷീ ഹാഡ് സംതിങ് ഗുഡ് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സംഭവം ആൾ കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമാണത് സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് സൂപ്പർ ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് പ്രോട്ടീൻ ബോൾസ് ഓർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോൾസ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻ ബോൾസ് ആർ വെരി ടേസ്റ്റി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്നാക്ക് ആണ് ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ ആണ് നമുക്കൊരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാവുന്ന കാരണം അത്രയും നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഗുഡ് ഫാറ്റ് ആണ് ഫൈബർ ഉണ്ട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ ഇറ്റ് മേക്സ് എ സൂപ്പർ ഫുഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്ക്സ് ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വൺ വീക്കിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൾസോ കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച്
റെഡ് റോ റൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോയ്സ് ഓഫ് റൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബ്രൗൺ അവലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് പീനട്ട്സ് പീനട്ട്സ് ഒരു നല്ല ഒരു ഇതിലെ ഒരു എന്താ പറയുക പവർ പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കാരണം റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൺസിനും മസിൽസിനും എല്ലാം വേണ്ട നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എനർജി ബോൾസിലെ സ്വീറ്റ്നർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജാഗരിയാണ് ശർക്കര ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കട്ടയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ശർക്കര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഗാനിക് ശർക്കരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് അയണാണ് നല്ല ഗുണങ്ങളും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഈവൻ ഡൈജഷനും ഒക്കെ ബൗൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും ഒക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ശർക്കര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതെനിക്കിവിടെ ഫാം ചിമ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഓർഗാനിക് ശർക്കര പൊടി പൊടിച്ച് കിട്ടിയത് അതായത് ആ ഒരു പാക്കറ്റിൽ പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് കിട്ടിയത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അയണും കോപ്പറും ഫാറ്റി ആസിഡ്സൊക്കെ ഉള്ള ഹെൽത്തി ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോളിന് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നട്ടാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് റേസിൻസ് ബ്ലാക്ക് കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് റേസിൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ എനർജി ബോൾസിനെ ഓൾ ദ മോർ ഹെൽത്തി ആക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ആണ് അറിയാമല്ലോ ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബോൺ മാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എനർജി ആൻഡ് ഷുഗറും ഫൈബറും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഇത് പീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് എന്ത് എനിക്ക് ഓർഗാനിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾസ് ഒക്കെ ലോവർ ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് ഷുഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒരു സെവറൽ പ്ലാൻറ്റ് കോമ്പനൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് വൈറ്റമിൻസ് ധാരാളം ഉള്ള ആൽമണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആൽമണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രഞ്ച് പീസുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും ആൽമണ്ട് ഷേവിങ്സ് ആണ് ആൽമണ്ടിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സീ നോക്കുക ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതിൻ്റെ കേണൽ ഇതുപോലെ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ ഫോമിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം സ്ക്രഞ്ചി പീനട്ട് ബട്ടർ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഹോം മെയ്ഡ് പീനട്ട് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ മേ ബി ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ കമ്മിങ് എപ്പിസോഡ്സിൽ കാണിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇസ് അവൈലബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടർ വിത്ത് പീനട്ട് ചങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി വാട്ട് എവർ ഇസ് യുവർ പ്രിഫറൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ കപ്പ് റെഡ് റോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് പീനട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ് ദെൻ ഹാഫ് കപ്പ് ശർക്കര ദെൻ ക്വാർട്ടർ കപ്പ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ബ്ലാക്ക് റൈസിൻസ് ടു കപ്സ് ഓഫ് ക്രഞ്ചി പീനട്ട് ബട്ടർ ദെൻ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആൽമണ്ട് ഷേവിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ കപ്പ് ആൽമണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടർ കപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ബിഗിൻ വിത്ത് നമ്മളുടെ റൈസ് റെഡ് റോ റൈസ് അത് ഞാനൊന്ന് കഴുകി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ അത് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ നനവോടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നതുവരെ ആ ഒരു ജലാംശമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോക
നേരത്തെ കണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റൈസും പിന്നെ നട്ട്സും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് റൈസ് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ്സും റേസിൻസും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇൻ ഗോസ് ദി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമ്മളുടെ റെഡ് റോ റൈസ് പൊടിച്ചത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് റൈസ് അവലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം റേസിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആളറിയാതെ ടു എൻഡ് വിത്ത് നമ്മളിതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പീനട്ട് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ ഹോം മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് വെച്ചിട്ട് പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അത് കാണിക്കേണ്ടത് അത് ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കാട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇപ്പോൾ പീനട്ട് ബട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ പീനട്ട് ബട്ടർ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വാട്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് അല്ലയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഏതെങ്കിലും നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവലിൻ്റെ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ പൗഡറോ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തേനാണ് ഹണി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആക്കാം ഞാൻ ഞാനിതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മധുര ആയാൽ നന്നായി എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടുതലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഹണി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ മിക്സ് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പീനട്ട് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ആക്കാൻ പാകത്തിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടാം നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് പോലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടിരുന്നു ഞാൻ പീനട്ട് ബട്ടർ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ബോട്ട് പീനട്ട് ബട്ടറാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ്സും പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാ നട്ട്സും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കഴിച്ചോളും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മൊത്തം ഐ തിങ്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ എടുത്താൽ മതി മേ ബി ഹാഫ് കപ്പ് റൈസ് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൂ വീക്സിലേക്കുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വൺ ബാച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലും വയ്ക്കും ഒന്ന് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പുറത്തൊരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കും
ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടുമല്ലോ അല്ലേ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ട്ലി അപ് ടു യു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെയിലി ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഉപ്പുമാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവർ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ ശീലിക്കുന്നവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കഴിക്കാനുള്ളൊരു മടി കാരണം ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമേ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ടൈമിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ ആ ഒരു കോള് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ സ്നാക്കാണ് ഒരു ലഞ്ചൊക്കെ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശപ്പ് തന്നെ തോന്നില്ല കാരണം ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത്രയും നല്ല പവർ പാക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇനിയും കൊണ്ടുവരാനാണ് പ്ലാൻ ഇത് ഇത് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയ സജഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് and uh, please keep supporting with your suggestions and feedbacks videos um recipes um ishtam undengile please do subscribe so until we meet in the next episode this is divya signing off from dips passion food god bless dips passion food